हे गाइज वेलकम टू देवभूमि कजर पॉइंट तो कैसे हैं आप लोग आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल सो आई एम हेयर विद अ न्यू टॉपिक उत्तराखंड की महान विभूतियाँ भाग 35 और इसमें आज हम देखेंगे उत्तराखंड के एक प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिस्ट यशोधर मठपाल जी के बारे में तो देखिए दोस्तों काफ़ी डिमांड थी काफ़ी लोगों ने फेसबुक पेज पर पे मैसेज किए थे कि यशोधर मठपाल पर उत्तराखंड की महान विभूति वाले टॉपिक में आप जल्दी एक लेसन दीजिए उनसे संबंधित तथ्यों को लाइए तो इसीलिए ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ और साथ ही देखिए कुछ और बातें हैं जो बताना चाहूँगा देखिए ये जो क्लासेस चलती हैं उत्तराखंड की महान विभूतियाँ हो या उत्तराखंड स्टेटिक जीके का कोई भी पोर्सन हो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके ग्रुप सी एग्जाम के लिए यू प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए इसलिए जो भी नए कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं उनको बोलना चाहूँगा देखिए पैंतीस भाग में इसमें दे चुका हूँ तो इससे पूर्व भी जो मैंने महान विभूतियों के बारे में दिए हैं टॉपिक उनको जरूर वॉच कीजिए आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी दोस्तों ठीक है तो चलिए आज देखेंगे यशोधर मठपाल जी बहुत से लोग जानते होंगे इस नाम को उत्तराखंड के एक प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिस्ट हैं आर्कियोलॉजिस्ट तो समझते हैं ना आप लोग इट मीन्स जो पुरातत्ववेदी होते हैं जो पुरानी चीज़ें होती हैं लाइक पुराने जो हमारे सामान होते हैं और जो गुफाएं हैं इनसे संबंधित जो अध्ययन किया जाता है पुरातत्व में आता है ये इसको आर्कियोलॉजिस्ट बोला जाता है ठीक है तो इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आपको मिलेंगे इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है तो चलिए शुरू करते हैं अमूमन जैसा हम देखते हैं हमेशा सबसे पहले बात करेंगे जीवन परिचय की तो यशोधर मठपाल जी का जन्म हुआ था दोस्तों छः जून उन्नीस को इनका जन्म स्थान है नौला गाँव अल्मोड़ा ठीक है अल्मोड़ा में एक तहसील है भिकिया सेंग तो भिकिया सेंग के नौला गाँव में इनका जन्म हुआ था इनके पिता का नाम था हरिदत्त मठपाल और इनकी माता का नाम था कांति देवी देखिए शिक्षा की मैं बात करूँ तो इन्होंने देखिए पहले एम किया एक बार तो बोला जाता है कि बैराग जो जीवन होता है उसके तरफ आकर्षित हो गए थे लेकिन किसी महात्मा ने इनको बोला कि आप जाइए और उच्च शिक्षा ग्रहण कीजिए क्योंकि आप अपने जीवन में काफ़ी आगे जाने वाले हैं तो वहाँ से बड़ा ही रिफ्लेक्ट हुआ इनके अंदर और ये वापस आ गए फिर से इन्होंने पढ़ाई की और एम किया कला में आर्ट में एंड पी की इन्होंने पुरातत्व में ठीक है इसीलिए इनको ज़्यादा इंटरेस्ट है पुरातत्व संबंधी जितने भी चीज़ें होती हैं अभी हम डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ देखिए बात करेंगे इनके कुछ पुस्तकें भी हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है पूर्व के एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं तो चलिए देखते हैं आगे तो देखिए सबसे पहले देखिए जब इन्होंने पढ़ाई पूरी की दोस्तों तो इनको जॉब मिल गई अच्छी खासी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ठीक है तो ये भोपाल में है दोस्तों यहाँ पर इनको जॉब मिल गई लेकिन इन्होंने बोला यार अगर मुझे कुछ काम करना है तो उत्तराखंड में ही करना है सेम लाइक यू जैसे कि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम के भी ताकि मैं उत्तराखंड में ही जॉब कर सकूं मैं उन पहाड़ों के बीच ही रहकर खुद को महसूस कर सकूं और मैं पूरी जिंदगी के मजे ले सकूँ ठीक है काम के साथ साथ देखिए अपने ही एरिया में अगर आप काम करते हैं उससे बड़ी बात कोई नहीं है तो यही सोच के ये भी भोपाल से इस्तीफा देकर वापस आ गए और बात करें जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको ये आर्कियोलॉजिस्ट हैं स्पेशल इनकी जो आइडेंटिटी है वो इसी से है तो प्रागैतिकासिक जो पुरातत्व एवं लोक कला संस्कृति है दोस्तों इस पर मठपाल जी ने 19 मौलिक पुस्तकों का सर्जन किया है और साथ ही इनके 200 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं देखिए पी एच किया इन्होंने आर्कियोलॉजी में तो निश्चित है कि जो शोध पत्र हैं इन्होंने जारी किए होंगे और दो से ज़्यादा शोध पत्र हैं ये बहुत बड़ी एक बात है इसके साथ मैं बात करूँ दोस्तों देखिए उत्तराखंड की जो काष्ट कला है काष्ट कला तो जानते हैं ना आप काष्ट मतलब लकड़ी ठीक है लकड़ी की कला तो आपने सुना होगा उत्तराखंड की एक जनजाति है जो काष्ट कला में काफी ज्यादा प्रवीण है जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ राजी जनजाति जो कि मूलतः पिथौरागढ़ जनपद में पाई जाती है तो इस जनजाति में जो काष्ट कला है बहुत ज्यादा फेमस है उनकी बनावट काष्ट कला में सभी चीजें आ जाती है लकड़ी के बने हुए बर्तन लकड़ी के बने हुए औजार अन्य जो भी महत्वपूर्ण उपयोगी चीजें हैं लकड़ी की बनी हुई वो काष्ट कला के अंतर्गत आती है ठीक है तो ये जो उत्तराखंड की काष्ट कला है दोस्तों इसके लिए इन्होंने काफी महत्वपूर्ण कार्य किया दुनिया के सामने प्रेजेंट किया इस काष्ट कला को कि उत्तराखंड में ये है ठीक है और देखिए उन्नीस में इटली में एक सम्मेलन हुआ था दोस्तों गुफा कला ठीक है जो गुफा होते केव आर्ट होते जैसे कि हम देखते हैं आज भी गुफा कला फॉर एग्जाम्पल हमारे उत्तराखंड में भी काफ़ी ग्वारखिया उडियार है जहाँ पे ऐसे गुफा चित्र मिले और लाखों उडियार है अल्मोड़ा में तो इसी तरह के गुफा कला की भी क्या होते हैं दोस्तों एक सम्मेलन होते हैं तो इटली में उन्नीस का जो सम्मेलन हुआ था उसकी इन्होंने अध्यक्षता की थी तो इतना ऑनर मिला था इन्हें अपने काम की वजह से ये ऑनर प्राप्त किया देखिए इन्हें इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रॉक आर्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मानद उपाधि भी दी गई है ठीक है इसके साथ साथ उन्नीस में कन्हैया लाल प्राग समिति द्वारा कलाश्री सम्मान अखिल भारतीय कालिदास पुरस्कार
ठीक है क्वेश्चन बन सकता है कि यशोधर मठपाल को किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था तो इन्हें सम्मानित किया गया था 2005 में ओके अब बात करते देखिए सबसे महत्वपूर्ण इन्होंने देखिए उत्तराखंड की संस्कृति को पिरोने के लिए जोड़ने के लिए बचाने के लिए उन्नीस में भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की ये क्वेश्चन मैनी टाइम्स पूछा जा चुका है यूके ट्रिपल एस सी के वरियस एग्जाम में उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था तो आपको याद रखना है पब्लिक हो होक जो हमारा म्यूजियम है वो कहाँ पर लोकेटेड है भीमताल में स्थापना किसने की है यशोधर मठपाल जी ने किया है और वर्ष भी याद रखना उन्नीस सौ तिरासी ठीक है लास्ट टाइम इंग्लिश में ही पूछा गया था देखिए आप हिंदी में बहुत बार याद कर लेते हैं इंग्लिश में काफ़ी लोगों की वीक होती है तो इस वजह से क्या होता है क्वेश्चन गलत हो जाता है आते हुए भी पिछली बार एग्जामिनर ने लोक संस्कृति संग्रहालय न पूछते हुए पब्लिक फोक म्यूजियम पूछ लिया था उसमें ठीक है तो आपको याद होना चाहिए भीमताल में तो देखिए आप विजिट कर सकते हैं यहाँ पर बहुत अच्छा ये म्यूजियम है दोस्तों ठीक है अब देखिए इसके इनके द्वारा कुछ पुस्तकें भी लिखी गई हैं और वो पुस्तकें कौन कौन सी हैं देखिए भीम बेटका की प्रागैतिहासिक रॉक पेंटिंग ठीक है तो भीम बेटका जो गुफाएं हैं आपको पता है दोस्तों मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं इसके साथ बात करें देखिए भोरावली पहाड़े की रॉक कला कुमाऊ हिमालय में रॉक आर्ट केरल में रॉक आर्ट कुमाऊ पेंटिंग पूछा जा चुका है प्रीवियस एग्जाम में उत्तराखंड का कास्ट शिल्प ये पुस्तक भी पूछी गई है वरियस एक आई थिंक प्रीवियस जो एग्जाम होता है 18 में या 19 में ग्रुप सी का कोई उसमें पूछा गया था ये ठीक है उत्तराखंड का कास्ट शिल्प इस पुस्तक के लेखक कौन है इसके साथ साथ देखिए प्रागैतिहासिक मानव के कार्यकलाप कुमाऊ की सूर्य एवं कार्तिकेय प्रतिमाएं ठीक है और चित्रित पाषाण ये इनके कुछ पुस्तक हैं इनको आप याद कर लीजिए दोस्तों इसमें से जो स्पेशल या इम्पोर्टेंट बोल सकता हूँ मैं कुमाऊँ पेंटिंग उत्तराखंड का कास्ट शिल्प और इसके साथ साथ ये रॉक कला से संबंधित जो भी इनकी रचनाएं हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों अभी भी देखिए ये कार्यरत हैं दोस्तों बहुत ज़्यादा एफर्ट दिखाते हैं काफ़ी सेमिनार इनके होते हैं काफ़ी लोग इनसे आ, सीखने के लिए आते हैं उन सेमिनारों में और वर्तमान समय की मैं बात करूँ तो अभी उत्तराखंड संस्कृति कला एवं साहित्य परिषद के उपाध्यक्ष भी हैं और एक स्टेटमेंट एक कोड बोल सकते हैं इन्होंने दिया हुआ है जो कि आप जैसे यूथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मोटिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दीपक जब जल उठता है तो उसे टोकरी के नीचे नहीं रखा जाता कोई ना कोई उठाकर ऊंचे दीपदान पर रखेगा ही विश्वास करो दीवार में लगने योग्य पत्थर अधिक दिनों तक धूल में पड़ा नहीं रहता कोई ना कोई उसे ऊंची दीवार पर रखेगा ही यशोधर मठपाल जी के बहुत ही अच्छे महत्वपूर्ण शब्द हैं दोस्तों ठीक है यानी कि अगर आपके अंदर टैलेंट है अगर आपके अंदर डेडिकेशन है आपके अंदर वर्क हार्ड करने की कैपेबिलिटी है तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता कुछ भी अचीव करने से यही मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों ठीक है देखिए चलते रहें बस रुकना नहीं है ये मेरा एक हमेशा से आपको मैं बोलते रहता हूँ आप लोग परेशान भी होंगे सुन के हमेशा ज़िंदगी में जो चलते रहता है दोस्तों वही पहुँचता है कहीं पर ठीक है बाकी सपने देखने से कुछ नहीं होता हकीकत बनाने के लिए हमेशा वर्क हार्ड करना पड़ता है सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग और जल्दी मिलूँगा नए टॉपिक के साथ अब मैं क्लासेस कंटिन्यू करूँगा आप निश्चिंत रहें और अभी देखिए भाग पैंतीस इसमें हो गए उत्तराखंड के प्रमुख साहित्यकार वाले में भी कुछ नए नए साहित्यकारों के लिए मैं कार्य कर रहा हूँ जो बजाए गए थे तो आप वेट कीजिएगा और अच्छे से स्टडी कीजिएगा सो थैंक यू फॉर वाचिंग अपना ध्यान रखें दोस्तों अच्छे से स्टडी करें अभी बहुत से एग्जाम होने हैं और एक साथ एग्जाम होंगे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा इसलिए आप इस समय का सदुपयोग करें